Fala galera, aqui é o Hiro, estamos de com mais um vídeo, dessa vez começando o modo campanha de Battlefield 1 E já fui gravando aí logo o começo, né, porque o Battlefield anterior foi assim, então imaginei que esse seria é, Vamos rapidinho as apresentações pra gente não pegar muito tempo aqui é, Eu deixei o jogo no gráfico que veio, não mexi em nada, né é, e eu só vou mexer aqui no áudio, né? Português do Brasil, tá dublado aí. Uh, e o volume da música eu vou baixar aí pra 35. Uh, voz de narração mulher. Tem como mudar isso também? Que legal. Volume, legendas ligado. Beleza. Uh, mostrar aqui os gráficos pra vocês, nem eu sei como é que tá. Tem o campo de visão aí, tem como aumentar. É, tá em 55 Mas eu, Geralmente Acho que usado é esse daqui mesmo né? Tem campo de visão de terceira pessoa 1080p uh, Aqui a cor do pelotão Cor da equipe, cor do inimigo Cor neutra Efeito de aberração cromática ligado Granulado ligado Distorção de lente ligado Eu não gosto muito de desfoque é, E a aberração cromática Se for muito forte eu também não gosto tanto Mas eu vou deixar do jeito que está aqui tá? É, aqui Eu não vou me, me ater muito aos detalhes Vou só mostrar aí Mas o jogo já colocou Definiu em média Eu vou deixar assim Beleza? Então vamos nessa. Bateu a posição! Aí vem eles! Atire a vontade! Ih, rapaz! Aqui provavelmente deve ser até morrer, né? Provavelmente é pra mim morrer mesmo, mas eu queria dar uma passada em alguém. <risos> James Johnson. Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura.
Legal eles terem colocado um pontinho azul em cima da cabeça dos aliados, porque eu mesmo... Eu geralmente confundo muito. Ih, rapaz. Bartolomeu Novas Washington. máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Cara, que da hora essa apresentação, todos. né? Os da infantaria estão contando conosco! Os caras tudo fodidos. O outro, o outro era um field, não era. Ele usava o idioma original, né? Então, o original assim da, da onde eram os personagens mesmo. Então, tipo, não era dublado. Então, por exemplo, um personagem russo falava russo mesmo, tá ligado? Um personagem americano falava inglês. Muito, muito da hora, tá ligado? É... Ele tinha várias paradas, tinha um alemão, falava alemão, óbvio. Mas é bem da hora assim, esse detalhe. Mas, do lado também é muito massa. Né? Andrew Preston, Preston. Em vez de aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Aliado. Vai rápido a munição dessa, dessa arma aqui. O dirigível tá caído! Ben New, Newberry. <risos> Essa parada de tentar ler todos os nomes vai me dar mal. Olha. Jerome Johnson, é da hora esse nome. Já me fudi aqui, né? Olha 
Olha, cara, não morre, hein? Sabe o que eu falei? Esse era o meu foisgo, né? O meu foisgo ainda tá vivo. É vivo. Falei errado. Beleza, vai explodir. Sylvester Johnson Ia ser muito legal <risos> Sylvester Stallone do nada avançam. Nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo e o mundo é a própria guerra. Porém, Atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Beleza, o planeta inteiro então. estava em guerra. Os antigos impérios e os novos territórios. As tradições consagradas e as ideias inovadoras. A humanidade inteira lutou. Pela liberdade, pela tradição... Pelo patriotismo, pelo progresso, pelas tradições e por novas ideias. Meu Deus, pelas centenas de grandes ideias que foram postas à prova durante a guerra que acabará com todas as guerras. E assim, pintamos o um mundo de vermelho sangue. Muito da hora. Abertura muito foda. A gente teve uma abertura no OBF5, então é muito da hora. Isso daqui vai ficar mais ou menos como o BF5 pelo jeito, né? São as histórias de guerras aí também. Né? É, claro, histórias novas, óbvio. É, muito da hora, tô muito animado pra ver quais histórias eles vão passar aqui. Eu gostei muito de, de todas as histórias que teve no BF5, achei bem da hora. E vamos começar aqui através de lama e sangue. Eu não sei quantos vídeos vão ser... Bom, dá aqui, eu não sei se eu vou separar, provavelmente eu vou separar por dois vídeos cada episódio. Assim como foi o, o BF5, né? Cada episódio dava cerca de duas horas, então talvez eu separe assim também, mais ou menos. Cada, cada episódio jogado, então ficava um vídeo de uma hora, uma hora e pouco cada, cada parte. Meu avô lutou então, na civil americana. Antes da minha partida... Ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, 
A maioria dos tanques estava do nosso lado. A maioria. O tanque britânico Mark V é um monstro blindado criado com um único propósito, devastar as linhas inimigas. Então a gente vai jogar com um tanque, né? Pelo jeito. Vamos nessa. Venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir o rei e a pátria. Escute, filho. Se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz. Opa, 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 não, 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 sem, sem palavrões. Ela não gosta de palavrões. Fint. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o que antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapaz. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Fint. Sim, senhor. avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. Manos, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, Macmanos. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o Senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Bom, vamos lá. Eu tô acelerando ou não? Penas, Acho que não, né? Bombos tem penas. Vou arrancar cada pena deste maldito. Calma aí. Esse tô só pra tirar. Sua vida. É a nossa única linha de comunicação. Tá tudo bem aí, Edwards? Sim. E tô começando a pegar o jeito disso. O que você fazia antes da guerra? Dirigia. Um carro. Era um chofer. Parada total. Aqui está bom. A infantaria vai no primeiro apito. Depois nós seguimos. Deus do céu, já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. 
que é aquilo? Tem uns balões? Beleza, agora eu tô controlando, eu acho. Bom, tô perdendo soldado. Não, tá certo, tô controlando. Está vendo aquele tanque, Edwards? Não deixa a gente preso na lama como ele. Pegarão um dos nossos. Olhe pra frente, dirija! Lama desacelera o tanque, tornou você um alvo fácil na armadilha inimiga. Tinha visto. Uma peça menos. Acho que não dá pra atacar lá ainda. Ajude 
Vamos lá! Os alemães não desistem! É mesmo que você, gente! Bazucada. Os rapazes estão avançando. Continue o povo de supressão. Mantenham eles correndo. Alemães batendo em retirada. É isso aí. Mantenha a posição. Continue suprimindo eles. Parar aqui. Bom trabalho, rapazes. Agora vamos tomar a próxima trincheira. Eliminamos eles. A arma de artilharia foi destruída. Sai da frente do tanque, rapaz. Consertar aqui é X não Droga Conseguimos Ok, vamos ir Ela deve estar boa agora Vamos andar o piloto
aquele tanque grande vai massacrar nossos rapazes. Edwards, pega a gente lá. Virem os pontos fracos. Ih, rapaz, sobrou pra mim. Fique calmo, rapaz. Faça a gente andar de novo. Vamos lá. Rola que bloqueou a tenda, motorista. É, Marcos. Conserte ela e volte aqui dentro. Puxa, puxa. Eu? Ué? Vamos andando, motorista. Nós recebemos esse novato e agora o fim de se foi. Magmanos, controle-se! Leve a gente até aquele vilarejo, piloto. A artilharia deles está lá. Tá bom. Acho que eu tava pressionando errado.
Oh, caraca, tô esquecendo. É... Qualquer arma pra reparar mesmo. Na verdade, ele não falou qualquer arma ou qualquer comando pra reparar, ele só me deu uma ferramenta na mão, né? Eu vou reparar daqui mesmo. Essa peça que você queria. Muito longe. Aí. Peppa? O que a Peppa Pig tá fazendo aqui? Vamos acabar com eles! Agora, 
Peguei o pombo agora. <risos> 